हाय एवरीवन वेलकम टू एसएनएस क्लासेस मैं हूं सरजीत गुप्ता और आज हम लोग आईसीएसई का क्लास नाइन का एक पोएम करने वाले एंड दैट इज आई रिमेंबर आई रिमेंबर बाय थॉमस हुड इट्स अ वेरी सिंपल पोएम राइट यहां पे देखो व्हेन वी ग्रो ओल्डर ओल्ड पीपल एल्डर पीपल ऑलवेज हैव वन सिंगल रिग्रेट इन देयर लाइफ कैन एनीवन गेस इट गेस इट ट्राई टू गेस इट they always want to return to the childhood nobody in their right minds no individual who has grown up like 30s 40s like let's take me for example theek hai mujhko ichcha tha ki kaash main bachpan mein chala aata fir se teacher ka dark sorry sir i think that from now sir i think that from now sir see look at raju he is saying that he he already thinks it right now so what am i what is basically being tried to what what are we basically trying to say that because of all the problems all the worries all the work that we have in our lives that we all want to be cared for yes see because of every responsibilities we become frustrated we become angry and we keep on thinking about our childhood ठीक है हम लोग बार बार अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचने लगते हैं दिस इज व्हाट एग्जैक्टली थॉमस हुड इज टॉकिंग अबाउट आई रिमेंबर आई रिमेंबर ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड वेयर ही वाज फ्री फ्रॉम वरीज वेयर ही वाज केयर फ्री वेयर ही हैड नो रिस्पांसिबिलिटीज वेयर ही वाज इनोसेंट एंड ही कुड डू व्हाटएवर ही वांट वांटेड सॉरी ठीक है तो यहां पे Thomas Hood जो है he is reminiscing thing about his past. जब वो छोटा था जब वो फ्री था जब वो इनोसेंट था वेन ही वॉज फ्री वेन ही वॉज यंग वेन ही वॉज इनोसेंट ही रिमेंबर दैट टाइम पीरियड एंड ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू दैट टाइम ठीक है चलिए लेट आर स्टार्ट द पोएम वेरी सिंपल पोएम अ गुड पोएम ठीक है आई रिमेंबर आई रिमेंबर बाय थॉमस हुड आई रिमेंबर I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. So, बोलता है कि I remember, I remember. See, every every line is started with this same line. Every paragraph is starting with this same line. जिसके वजह से ये heading भी हम लोग का जो poem का जो title भी जो है, the title also becomes I remember, I remember. And what does he remember? He remembers the house where he was born. जहां पर वो जन्म हुआ जन्म लिया था जेखने पैदा हुए छो जेखने जहां पर वो ही वॉज बॉन्ड ही रिमेंबर्स दैट हाउस ठीक है ही रिमेंबर्स द लिटिल विंडो वॉट डज रिमेंबर ही रिमेंबर्स द लिटिल विंडो वेर द सन केम पीपिंग इन द मॉर्न मॉर्न मीन्स मॉर्निंग ठीक है वो याद है उसको कि उस खिड़की से सन जो है चोरी चुपे ऐसे करके होता ना झांक के देख रहा है द सन वॉज पीपिंग थ्रू दिंडो ही रिमेंबर इमेजेस ऑफ हिस्स चाइल्ड हुड ठीक है वो अपने बचपन का वो सब कुछ याद है उसको देखो यहां पे सन को ही बोला जा रहा है पर्सोनिफिकेशन ठीक है द पोएट सेल्स ही नेवर केम अ विंग टू सून ही से दैट द सन ना ही जल्दी आता था ना ही लेट आता था कि नेवर केम अ विंग टू सून नॉट इवन अ सेकेंड टू सून नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे एंड वेन द सन कम साफ ही ब्रिंग्स अ डे विथ हिम राइट ठीक है वो ज्यादा लंबा दिन नहीं लेके आता था द डे एंड नाइट वुड बी इक्वल ठीक है बट नाउ आई ऑफ एन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे लेकिन यहां पे देखो द फर्स्ट फ्यू लाइन दैट वॉज अ पॉजिटिव स्टार्ट टू द पोएम लेकिन यहां पे वो क्या बोल रहा है कि आई विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे वेन इट इज मॉर्निंग बच्चे लोगों को एक एक्साइटमेंट होता है इट्स न्यू डे इट्स अ फ्रेश डे इट्स अ ब्राइट लाइट मैंने इट्स फील्ड विथ होप लेकिन जब अंधेरा हो जाता है ठीक है यू गेट टायर्ड यू गेट मैंने एग्जॉस्टेड यू गेट डिप्रेस्ड ठीक है एंड ही विशेज 
that I he wishes that night had borne away my breath. Born away my breath in the sense ऐसे भी हो सकता है कि वो उसको लेके क्यों नहीं चला गया ठीक है मैंने एक परमानेंट सेंस में भी हो सकता है दिस कैन बी ना परमानेंट सेंस एज वेल कि उसको लेके ही क्यों नहीं चला गया टू टेक हिम अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड तो ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू हिज चाइल्ड हुड हिज प्रेजेंट डे इज फिल्ड विथ रिग्रेट He is filled with melancholy. Melancholy means sadness. He is frustrated because of all the responsibilities, because of all the worries that he has in his life. Okay. I remember, I remember the roses, red and white, and violets and the lily cups. Those flowers made of light. वो फिर से बोलता है कि I remember those little red roses. The white violet, the beautiful lily cups, all these are beautiful flowers. See it. इतना सब अलग-अलग colors जो है, it symbolizes the purity, the bright, beautiful, delicate colors of nature. These are flowers made of light. एकदम delicate होते हैं ये सब. See it. It's filled with hope and happiness. See it. The lilacs where the robin built, and where my brother set the laburnum on his birthday. The tree is living yet. So he says, "I remember the trees. I remember the plants of my childhood, where he used to play. When he was little, he would play with these trees, with these flowers, with these delicious, beautiful, delicious. I mean, literally, he used to chuck it and see it. See it. Delicious in the sense, I mean, beautiful. Think about it. Colorful, bright, vibrant. See it. When we are young." Our lives are also filled with colors. We are we. Uh, our lives are also vibrant, beautiful. ठीक है. होता है ना कि when we are young, हम लोग bright color के अलग अलग color के कपड़े पहनेंगे. ठीक है. But when we grow older, black, blue. That is it. यही होगा हम लोगों के साथ. ठीक है. So the poet says the same thing. He recollects the bright days filled with sunlight and filled with colors. He misses that. वो याद करता है कि these beautiful flowers, these trees, these plants, where the robin built its nest, जहाँ पे robin पंची वहाँ पे घर बनाता था. Perhaps he would play, खेलते-खेलते he would find these nests, these birds, and he would obviously a childhood carefreeness है. There is a carefree attitude in the poet. ठीक है. He remembers. Where his brother had set a laburnum. Laburnum is a tree. Okay. He remembers that his brother had planted a laburnum tree on his birthday. Okay. And it is still living. Okay. The tree is still alive today. Maybe as I suggest, ho raha ki his brother is dead, but the tree is still living. It is highly possible. Again, देखो पहले का शुरू का कुछ कुछ lines. It is so full of positivity. लास्ट टू लाइन थोड़ा सा नेगेटिविटी में आ जा रहा है ठीक तो जैसे बोल रहा था लाइक आई वो सेइंग एवरी पैराग्राफ द बिगिनिंग इज फिल्ड विद पॉजिटिविटी बट लेटर ऑन इट इज फिल्ड विद नेगेटिविटी इट इज द लाइक अ रियलिटी चेक ठीक है होता है ना कि सुबह से टीवी देख रहे फिर मम्मी आके फटाक से थप्पड़ मार के बोलते हैं कि पढ़ने बैठ दैट इज दैट स्लैप इज द रियलिटी चेक राइट We cannot always remember about about our past, about how we were happy. We have to come to the reality where our life is miserable, is filled with sadness, is filled with responsibility. इतना तो clear है सबको पक्का पक्का clear clear. Rajroop, Ayush, Harpreet clear. Yes. Master. अच्छा. I remember, I remember when where I was used to swing. And thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. He recollects. He remembers where he used to swing. कहाँ पे वो झूला झूलता था? Where he would swing on the wing. ठीक है. And when he would swing, he would feel the wind rushing, and he would feel like a bird. Just compare कर रहा है. ठीक है. Just like when a bird flies through the air. 
उसको हवा कितना अच्छा लगता है सो वेन द पोइट इज स्विंग ऑन द स्विंग ही ऑल्सो फील्स लाइक अ बर्ड द विंड रॉशिंग थ्रू हिस्स इयर्स थ्रू हिस्स फेस ऑल ओवर हिज बॉडी उसको वो अच्छा लगता है My spirit flew in feathers then. That is so heavy now. So, देखो वो बोलता है कि when he was young, his spirits flew. ठीक है. He was also he used to fly when he was young. He used to fly like the birds. He was young, innocent. There was nothing to be worried about. कोई tension नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी ज़िंदगी में उसका. ठीक है. But It is so heavy now. This is his regret. His spirit is dull. It's heavy. It's burdened. Why? Because he has to grow up. उसको अपना responsibilities पूरा करना पड़ेगा. उसको अपना काम पूरा करना कर पड़ेगा. He cannot rest. He only has to work. He has to survive. He has to struggle. But when we are young children, कुछ करना पड़ता है. ठीक है. नहीं करना पड़ता है. अरे पढ़ाई करे कि ना करे खाना तो मिलेगा ना यू स्टडी और नॉट यू गेट द न्यू क्लोज राइट कभी कभी मार पड़ जाता है दैट इज अ रियलिटी चेक बट लाइफ गोज ऑन इज इट डजेंट इट चलिए नेक्स्ट द समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माय ब्राउ तो बोलता है कि द समर पूल जो है कूल पूल ठीक है देखो ये सब का वर्ड ये सब का वर्ड जो है कैसे राइमिंग है ठीक है द समर पूल कुड नॉट हार्डली कूल द फीवर ऑन हिज ब्राउ इज वरिड फीवर मतलब लिटरली यहां पे बीमारी मत ले लो डू नॉट कंसिडर दिस टू बी अ फीवर और एन इलनेस ही सेज दट दी समर पूल्स विल आर नॉट इनफ When he was a child, he would go to the pool. He would swim. He would fly through the air. He would swing. He was free to do whatever he wants. But now there is no option for him. He will not be comforted by anything because he has his worries. He has his responsibilities. Clear? समझ में आ रहा है? एक एडल्ट के जिंदगी में इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है ठीक है हर बड़ा इंसान चाहता है कि वो फिर से बचपन में चला जाए एवरी दिस इज यू गो एंड आस्क योर पेरेंट्स यू आस्क मी आई टेल यू इवन राजरूप सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बी यंग अगेन यू यू डिड नॉट हैव टू डू एनी थिंग ना यू हैव टू डू सो मच प्रोजेक्ट यू हैव टू डू सो मच हॉलीडे होमवर्क सर का टेस्ट देना पड़ेगा ग्रामर सॉल्व करना पड़ेगा मार खाना पड़ेगा डांट खाना पड़ेगा ठीक है वेन यू ग्रो अप The burdens increase, परेशानियां और जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं बट वेन यू आर चिल्ड्रन चिल्ड यंग चिल्ड्रेन हम लोग का कोई चिंता ही नहीं रहता है क्लियर है क्लियर है पक्का क्लियर है दो जुआर ऑनलाइन आयुष हरप्रीत राजरूप क्लियर चलिए लास्ट टाइम सर टू मिनट्स लगे और I remember, I remember the fir trees, dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. Again, he remembers the dark fir trees which he used to see. He remembers the dark fir trees that he used to see. The slender tops, slender tops, means basically, जो ऐसे trees होते हैं ना ऐसे ऐसे करके रहता है ठीक है ही वुड सी द ट्रीज दे आर सो टॉल जब वो बचपन छोटा था वेन ही वॉज इन इज चाइल्ड ड्यूरिंग इज चाइल्ड ही वुड थिंक दैट दीज ट्रीज ये चढ़ के आसमान को छू जा रहा है इवन इफ ही वुड क्लाइम इट ही वुड रीच दस ठीक है बट दैट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस बचपन में कितना सब कुछ कितना लगता था हम भी सोचते कि दुनिया कितना बड़ा है ठीक है लेकिन अब हमको दुनिया एक छोटा सा जगह लगता है ठीक है द वर्ल्ड इज अ वेरी स्मॉल प्लेस व्हेन वी आर यंग व्हेन वी आर इनोसेंट इट इज आवर इग्नोरेंस हम लोग सब कुछ नहीं जानते दैट इज इनोसेंट याद रखिएगा द फैक्ट दैट वी डिड नॉट नो व्हाट रियलिटी इज 
That was our childhood ignorance. We did not need to know it that कि बड़ा होके क्या हो सकता है. What was the fact? What was the truth? We did not need to know it. But now it is a little joy to know I am farther off from heaven than when I was a boy. But again the reality check. वो बोलता है. He says that when I was a little boy, I used to think that I was very close to heaven. पैर से चढ़ जाएंगे तो आसमान में पहुंच जाएंगे. But now the poet realizes that he is nowhere near heaven. वो आसमान के आसपास भी नहीं है. When he was a boy, he was very close to it because he was innocent, he was pure. But now आसमान अभी बहुत दूर है. Because he knows what the reality is, and he has to tolerate it. So, this poem ultimately kya bola ja raha hai? The poet is simply talking about his childhood, jahan pe usko ek young, carefree attitude se wo reh sakta tha. But now he cannot live that life. He wants to go back to his childhood. Everyone does when they grow up. But the truth is, they cannot go back. Our childhood is beautiful. Our childhood is peaceful. It is colorful. It is bright. It is hopeful. But when you grow up, it is only filled with worries, responsibilities, burdens. आज बोल रहे बच्चा लोग आप लोग छोटा है ना छोटा रहो. अच्छा है. You think that when you grow up, हम लोगों को लगता क्या है? जब बड़े हो जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, बड़ा-बड़ा लैपटॉप खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे. मत फंसो. That is a trap. That is an absolute lie. That is an absolute trap. ठीक है. जब आपको लगेगा ना कि वो आईफोन खरीदने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा? काम करना पड़ेगा, ठीक है? आप सरीद भैया को देखता है ना कि I work seven days a week, ठीक है? ओह, इतना आप लोग जो देख रहे हैं इतना बड़ा सा टीवी में, ठीक है? सरीद भैया शुरू work seven days a week to make make sure कि this TV is here, ठीक है? � Childhood is beautiful. When you grow up, it isn't. Clear is all? Pakka? Chal. Koi bhi problem hoga, question hoga, comments hoga, to zarur ki jiega, thik hai? That is it for today. Take care. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.